A pré-temporada terminou e hoje nós vamos falar das impressões desses dias de testes. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, conforme prometido vou dar minhas impressões e já aviso a vocês que teremos muito mais conteúdo sobre pré-temporada, sobre o que achamos lá no Café com Velocidade na segunda-feira à noite, você pode acompanhar ao vivo ou então depois no seu agregador de podcast favorito e também aqui no canal mesmo teremos um vídeo com um convidado especial falando sobre as expectativas para a temporada 2022 que começa já no próximo final de semana. Então não perca, fique atento, se inscreva e ative o sininho. Vamos então falar sobre as equipes, sobre o que achei da pré-temporada, o que, que observei e deixando muito claro a todos vocês que essas são impressões de pré-temporada. Eu não estou cravando nada, todas as 10 equipes podem muito bem trazer atualizações, achar algum ajuste melhor durante os treinos livres e na corrida do Bahrein ter uma ordem de forças completamente diferente do que eu estou falando aqui. Eu estou falando de impressões de uma pré-temporada em que tempos não são relevantes ou pelo menos não tem um peso gigantesco. Nós vamos falar muito de equilíbrio, do que vimos de long runs, então tenha isso em mente porque eu sei que vai ter gente aí nos comentários falando que estamos cravando isso, cravando aquilo, que tal equipe vai aparecer no próximo domingo é melhor do que a que eu falei aqui, enfim. É o que acontece sempre, mas eu sei que 90% do público, 99% do público é um pessoal que entende a linguagem que está sendo falada aqui. Mas vamos lá, é muito difícil analisar principalmente o meio do pelotão baseado em pré-temporada, pelo simples fato de que sempre é muito embolado, nós vemos durante as temporadas, ao longo dos anos, que o meio do pelotão vai oscilando muito em termos de forças durante todo o ano, então atualizações que vão sendo colocadas nos carros vão mudando essa ordem. Mas hoje, gravando isso no dia 13 de março, no domingo anterior ao final de semana de corrida, eu diria que Alpine, Williams e Haas seriam as equipes para andar mais atrás, só que claro, tem asteriscos aqui. A Alpine, Williams e Haas apresentaram vários problemas ao longo dos seis dias que nós tivemos de testes, já colocando Barcelona na equação também. Nesse aspecto nós podemos verificar o seguinte, essas equipes não tiveram uma quilometragem absurda, passaram por vários problemas que tiraram tempo de pista e também não apresentaram em alguns momentos ou na maioria dos momentos um ritmo de long run que chamasse atenção. E o asterisco fica pelo que? Fica pela Haas. A Haas nos dois últimos dias, tanto com Magnussen quanto com Schumacher, apresentou uma volta rápida muito forte, mas eu não sei dizer em termos de long run se eles estão realmente no páreo para ser ali um dos melhores no meio de pelotão. Por isso, num primeiro momento, estarei colocando a Haas como uma das mais lentas, mas tenha em mente que ela pode se surpreender e chegar a estar ali brigando como a melhor do resto. Aquela volta mais rápida do Mick Schumacher com o C4 já no finalzinho da sessão mostra que eles têm sim um potencial do carro a ser destravado e claro que a gente espera que a Haas dê um salto para frente para brigar com as outras equipes. Mas no primeiro momento essas são as minhas equipes mais lentas. Depois teríamos Alfa Romeo e Aston Martin. Qual que é a pegadinha aqui? Alfa Romeo e Aston Martin também tiveram problemas com uma certa frequência, não obtiveram uma quilometragem absurda, mas o, os carros mostraram um potencial interessante, principalmente nos long runs. O meu asterisco fica por conta da Aston Martin, que é um carro bem agressivo, é um carro que está um pouco nervoso. Você vê Vettel e Stroll brigando com frequência com o carro para mantê-lo na pista, mas existe um potencial ali que deu para ver nos long runs, é um carro consistente nos seus long runs. Inclusive a Alfa Romeo no caso, eu diria que quando o Bottas esteve no carro, o Bottas que é um piloto mais experiente, o Joe está começando agora, o Bottas conseguiu mostrar que existe também um potencial a ser destravado nesse carro. Pode ser que chegando na corrida do Bahrein esteja um pouquinho mais à frente ou mais abaixo? Sim, mas na pré-temporada essa foi a sensação que eu tive, que a Alfa Romeo ainda tem um potencial mas não chegou lá, então ela fica junto com a Aston Martin ali como se fosse um meio de meio de pelotão. 
Entre as mais rápidas do meio de pelotão eu colocaria Alpha Tauri e McLaren, sendo que aqui fica muito difícil dizer quem está mais rápido. A Alpha Tauri começou a utilizar o túnel de vento da Red Bull em escala 60%, o que é importantíssimo para o desenvolvimento do carro, e a McLaren por sua vez vem num projeto, num planejamento de melhorar a cada ano, nos testes de Barcelona aparentava estar entre os primeiros, já agora nos testes do Bahrein é uma equipe que está sendo colocada por praticamente qualquer especialista que estava lá em loco como quarta força. Inclusive os problemas nos freios da McLaren podem sim indicar um problema maior e que eles podem até mesmo quem sabe abandonar a corrida, isso é um, um chute, é uma adivinhação? Não, eu estou apenas falando que se a resolução do problema não foi achada de forma rápida, o próprio André Saido da McLaren já falou que era sim mais grave do que eles esperavam e que então precisariam de atualizações. Essas atualizações chegaram no último dia do Bahrein, mas o tempo hábil não foi suficiente para identificar se foi 100% corrigido o problema ou não. Então nós vamos ter que esperar mesmo para ver durante a corrida, durante o quali, etc, se a McLaren conseguiu resolver o seu problema de freio. Mas no primeiro momento, Alpha Tauri e McLaren são carros que evoluíram ao longo dessa pré-temporada. A McLaren quase não sofre com o efeito das quicadas, é a equipe que melhor conseguiu resolver esse problema. A Alpha Tauri apresentou também uma melhoria com relação a isso e são equipes que aparentemente têm um carro equilibrado e bom o suficiente para estar liderando o meio de pelotão. Mais uma vez pode ser que chegue na corrida e as demais equipes consigam um acerto melhor, consigam atualizações de carro e estejam à frente delas, mas no primeiro momento é isso que vejo do meio do pelotão. Agora nós vamos para o top 3 que eu sei que é onde vocês estão mais olhando, vocês estão querendo saber quem está melhor. E aqui entra uma dificuldade nossa, porque todo mundo está colocando, e quando eu digo todo mundo eu estou falando do pessoal que estava lá em loco, os repórteres, os comentaristas, etc, falando que a Mercedes seria a terceira força hoje. Por que isso? Pelo motivo que tenho falado nos vídeos anteriores, é uma equipe que está com um carro muito agressivo, escorregando bastante nas curvas, o Hamilton e o Russell brigando muito com o carro, é um carro que está sofrendo bastante com as quicadas, isso faz com que perca um pouco de estabilidade de equilíbrio, então tem um trabalho a ser feito em termos de equilíbrio para a Mercedes. Para as pessoas que estão falando que a Mercedes está blefando, eu tenho uma coisa a dizer. Ninguém aqui está falando que o carro da Mercedes é lento, pelo contrário, aparenta ser um carro muito rápido. O problema é que equilíbrio é uma coisa que você não consegue blefar. Ninguém blefa mostrando que o carro está escorregando, até porque isso desgasta mais pneu, faz você perder tempo, você não angaria os dados da forma que você conseguiria de forma normal. Então a Mercedes está sim com um problema de equilíbrio. Esse problema pode ser resolvido em uma semana com uma atualização de carro, um ajuste? Claro, a Mercedes pode chegar no final de semana que vem e resolver esse problema, assim como no ano passado entre a pré-temporada e a primeira corrida eles já tinham resolvido muitos dos seus problemas, mas ainda assim eu devo dizer que hoje o equilíbrio da Mercedes é o pior do top 3, é um carro muito agressivo que precisa de ajustes e precisa resolver o problema das quicadas, se no treino livre eles vão resolver nós vamos descobrir. Quanto a Red Bull e Ferrari é uma incógnita. As duas equipes apresentaram ritmos excelentes, muito consistentes, foram muito rápidas com todos os compostos, não sabemos combustível, não sabemos qual o modo de motor, mas ao que tudo indica são as duas grandes forças hoje juntamente da Mercedes, só que com carros mais equilibrados. A Ferrari inclusive seria o carro mais equilibrado de todos, o carro da Ferrari parece suave, as onboards da Ferrari mostram Sainz e Leclerc sem precisar ficar brigando com o carro. Já a Red Bull tem um carro que é mais equilibrado que o da Mercedes, porém de vez em quando ainda é um pouquinho nervoso mais do que o da Ferrari. A gente vê que o Verstappen e o Pérez por vezes precisam fazer algumas correções, o carro talvez ainda não esteja no nível de equilíbrio que eles gostariam. Por isso a Red Bull eu diria que tem até um carro muito rápido, mas tem boas chances da Red Bull vir como segunda força atrás da Ferrari. Nesse início de temporada, um equilíbrio de carro ainda mais se tratando das quicadas pode fazer total diferença, então a Ferrari com um carro mais equilibrado que não sofre tanto nas curvas pode ser um trunfo, porém 
a Red Bull trouxe atualizações para a pré-temporada no Bahrein, essas atualizações fizeram com que eles ficassem mais rápidos de curva lenta, inclusive a Mercedes falou sobre isso também, que a Red Bull estava de acordo com os dados deles mais rápidos em curvas lentas. Os carros deste ano estão sofrendo nas curvas mais lentas, são carros muito pesados, os pneus juntamente com a suspensão estão fazendo com que eles passem mais tempo, vamos dizer assim, escorregando do que propriamente fazendo a curva normalmente, então GPs de baixa velocidade como o Mônaco vão ser um terror para os pilotos. Eu acredito sim que a Red Bull vem muito forte nesse aspecto, mas também não vou dizer que ela vai desbancar a Ferrari. Esse top 3 está muito embolado, o que vai fazer a diferença é quem consegue equilibrar melhor o seu carro. Nenhuma das três equipes do top 3 entregou tudo, a Mercedes é a única que fala que está entregando bem, que está tentando resolver problemas, já Red Bull e Ferrari deixam muito claro que não entregaram tudo que poderiam, que não foram para a pista com o intuito de fazer voltas mais rápidas, isso significa que podemos ter aí sim ainda muito que descobrir desses carros de Ferrari e Red Bull. A ordem de forças como disse no início de vídeo, só vamos descobrir mesmo na corrida, mas no primeiro momento é isso que eu enxergo da pré-temporada, essa seria a minha ordem de acordo com o que enxergamos. Ferrari e Red Bull um pouco à frente de Mercedes, McLaren e AlphaTauri brigando como o melhor do resto, Alfa Romeo e Aston Martin mais ou menos no mesmo nível e Alpine, Williams e Haas brigando também mais ou menos no mesmo nível, claro, podendo ter alterações para mais ou para menos para qualquer uma dessas equipes. Então é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, me fala se você concorda, discorda, qual é a sua ordem de forças, coloca aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!